بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹ آئی ایم پروفیسر نثار احمد نثار اینڈ یو آر واچنگ مائی یوٹیوب چینل کیمسٹری سپر کنگ ڈیئر اسٹوڈنٹ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے دیٹ از اپلیکیشن آف ویسپر تھیوری پارٹ ٹو اس ٹاپک پہ ہم پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے تو پہلے وہ دیکھیے گا پھر اس کو آپ دیکھیں اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے تو آپ کو پھر پتہ ہونا چاہیے ہم اپلیکیشن ویسپر تھیوری کی کچھ ڈسکس کر چکے ہیں اسٹوڈنٹ آج ہم بات کریں گے مالیکول ہیونگ فائیو الیکٹران پیئر کہ وہ مالیکول جن کے پانچ الیکٹران پیئر ہوتے ہیں ان کی شیپ کیسے ہوگی ان کی جومیٹری کیسے ہوگی اب اسٹون ایسے مالیکول جس کے سینٹرل ایٹم کے پاس پانچ الیکٹران پیئر ہوں اس کے چار کیس ہوتے ہیں پہلا کیس ہوتا ہے اس ہم پڑھتے ہیں اے بی فائیو ٹائپ مالیکول اے بی ٹائپ اے بی فائیو ٹائپ مالیکول میں سینٹرل ایٹم کے پاس پانچ الیکٹران پیئر ہوتے ہیں سارے کے سارے بانڈ ہوتے ہیں بانڈ پیئر پانچ ہوتے ہیں کوئی لون پیئر نہیں ہوتا جب سینٹرل ایٹم کے پاس پانچ الیکٹران پیئر ہوں یہ الیکٹران پیئر اس طرح رینج ہوتے ہیں کہ ان کے درمیان میکسیمم سپریشن منیمم ریپلشن ہو میکسیمم سپریشن منیمم ریپلشن اچیو کرنے کے لیے یہ پانچ الیکٹران پیئر ارینج ہوتے ہیں ٹرائیگونل بائی پائرامیڈل اسٹائل سے تو جومیٹری کیا ہوگی جومیٹری وہ ہوتی ہے جس طرح الیکٹران پیئر سینٹرل ایٹم کے گرد تھری ڈائمنشن اسپیس میں ارینج ہوں تو جومیٹری ہوگی ٹرائیگونل بائی پائرامیڈل جب کوئی لون پیئر نہ ہو تو مالیکول کی وہی شیپ ہوتی ہے جو اس کی جومیٹری ہو تو شیپ کیا ہوگی ٹرائیگونل بائی پائرامیڈل تو اسٹون ٹرائیگونل بائی پائرامیڈل جومیٹری کیسی ہوتی ہے ٹرائیگونل بائی پائرامیڈل جومیٹری ایسی ہوتی ہے یہ ایٹم ہے لیٹس پوز اس کے ساتھ ایک ایٹم بھی ایسے اٹیچ ہوتا ہے ایک ایسے اٹیچ ہوتا ہے ایک ایسے اٹیچ ہوتا ہے ایک اوپر اور ایک نیچے اب یہ والی جو ہے اس ہم کہتے ہیں ٹرائیگونل پلینر اور یہ دو کیا ہیں بائی پائرامیڈل دو پائرامیڈل اب اسٹون یاد رکھنا یہ والا جو بانڈ ہوتا ہے اس ہم ایکزیل بانڈ کہتے ہیں یہ بھی کیا ہوگا ایکزیل بانڈ اس کو ایکٹوریل بانڈ اس کو بھی ایکٹوریل بانڈ اس کو بھی ایکٹوریل بانڈ یعنی اس میں دو ٹائپ کے بانڈ ہوں گے دو بانڈ ایکزیل ہوں گے تین بانڈ ایکٹوریل ہوں گے اب اسٹوڈنٹ اینگل کیا ہوگا اینگل ہوگا جو ایکٹوریل 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 کے درمیان بانڈ اینگل کیا ہوگا ون ٹوینٹی کا ہوگا اسٹوڈنٹ ایکزیل اور ایکٹوریل کے درمیان بانڈ اینگل کتنے کا ہوگا وہ نائنٹی کا ہوگا جب کہ ایکزیل اور ایکزیل کے درمیان بانڈ اینگل کتنے کا ہوگا ون ایٹی کا ہوگا یعنی اے بی فائیو ٹائپ مالیکیول کے اندر تین ٹائپ کے بانڈ اینگل ہوتے ہیں کون سے تین ٹائپ کے بانڈ اینگل ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ون ٹوینٹی ایک ہوتا ہے نائنٹی ایک ہوتا ہے ون ایٹی اب اسٹوڈ آپ کا ایم سی کیوز ہے ایٹا کا کہ ان اے بی فائیو ٹائپ مالیکیول وچ آف دا فالوئنگ اینگل از پریزنٹ آپشن ون ون ٹوینٹی آپشن ٹو نائنٹی آپشن تھری ون ایٹی آپشن ڈی آل آف تیز اب آپ نے خود بتانا ہے کون سا آپشن ہوگا آپ کو آ چکا ہے دیٹ از آل آف تیز اب اسٹوڈنٹ سینٹرل ایٹم کون سا ہو سکتا ہے ایسے مالیکول جس میں سینٹرل ایٹم کے پانچوں کے پانچ بانڈ پیئر ہوں کوئی لون پیئر نہ ہو سینٹرل ایٹم گروپ ففتھ کا ممبر ہوگا جب کہ سائڈ ایٹم ہیلوجن ہوں گے فلورین کلورین برومین آئیوڈین عام طور پہ نہیں ہوتا چونکہ آئیوڈین کا سائز بڑا ہوتا ہے پانچ آئیوڈین ایٹم کو سینٹرل ایٹم ہینڈل نہیں کر سکتا وہ اسٹیبل مالیکول نہیں بنتا اب اسٹوڈنٹ ایگزامپل کیا ہے پی ایکس فائیو ایکسیپٹ آئی یعنی پی سی ایل فائیو پی بی آر فائیو پی ایف فائیو پی آئی فائیو نہیں ہوگا ایس بی ایف پائی اینٹی منی فلورین ساتھ پانچ لگی ہوں یہ اس کی ایگزامپل ہے تو اب اسٹوڈنٹ میں بات کرتا ہوں اس کے دوسرے کیس پہ دیٹ از اے بی فور ای ون ٹائپ اے بی فور ای ون ٹائپ کا مطلب کیا ہے اے سینٹرل ایٹم اے ہے اے کے بی فور سائڈ چار ایٹم اٹیچ ہوئے ہیں چار ایٹم اٹیچ ہوئے ہیں اور ساتھ کیا ای ون ایک لون پیئر ہے یعنی ہمارے پاس کیا ہے سینٹرل ایٹم کے گرد ایک لون پیئر ہے اور ہمارے پاس ایک لون پیئر ہے اور چار جو ایٹم ہیں وہ سنگل بانڈ کے تھرو اٹیچ ہیں اب اسٹوڈنٹ الیکٹران پیئر پانچ ہیں چونکہ چار بانڈ پیئر اور ایک لون پیئر ہے بانڈ پیئر چار ہیں لون پیئر ایک ہے جومیٹری الیکٹران پیئر پہ ڈپینڈ کرتی ہے تو الیکٹران پیئر یہاں پہ بھی پانچ ہیں تو جومیٹری کیا ہوگی جومیٹری ہوگی ٹرائیگونل بائی پائرامیڈل کیا اسٹون جومیٹری ہوگی ٹرائیگونل بائی پائرامیڈل اب شیپ کیا ہوگی جب سارے کے سارے الیکٹران پیئر بانڈ پیئر نہ ہو 
तो फिर ज्योमेट्री और शेप में फर्क होता है अब स्टूडेंट याद रखना जब चार बाड पर एक लॉन पेयर हो तो इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरह अरेंज होंगे कि उनके दरमियान मैक्सिमम सप्रेशन आए और जो लॉन पेयर होगा वो एक्टोरियल पोजीशन को पाई करेगा क्योंकि इस पोजीशन पे लॉन पेयर रखने से स्टेबल तरीन स्ट्रक्चर बनती है एक्टोरियल पोजीशन पे लॉन पेयर अपने आप को रखेगा तो अब जो शेप बनेगी स्टूडेंट कुछ इस तरह बनेगी ये देखें एक्टोरियल पोजिशन दूसरी एक्टोरियल पोजिशन तीसरी एक्टोरियल पोजिशन पे लॉन पेयर एक्सिल पोजीशन में बाण एक्सिल पोजीशन में बाण तो ये हमारे पास क्या है हम लॉन पेयर को शेप में इंक्लूड नहीं करते तो ये इसको अगर हटा दें तो हमारे पास ये वाली जो शेप बनेगी इसे सी सा शेप कहते हैं या इसको डिस्टार्टेड बाई पायरामिडल डिस्टार्टेड पायरामिडल शेप भी कहते हैं डिस्टार्टेड ये इसको बहुत ही आसान अगर हम बात करें तो ये कौन सी शेप है ये सी सा शेप है सी सा शेप होगी स्टूडेंट बाण एंगल क्या होगा स्टूडेंट जो मेरे पास एक्टोरियल एक्टोरियल बाण एंगल होगा ये लेस देन 120 होगा जो मेरे पास एक्टोरियल एक्सियल बाण एंगल होगा ये लेस देन 90 होगा और एक्सियल एक्सियल बाण एंगल वन एटिक होगा यानी इसमें आपसे फिर ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंगल एन ए बी फोर ए बी फोर ई वन मालिकुल वन ट्वेंटी वन नाइनटी ऑल ऑफ दीज अब यहाँ पर समझना पाँच इलेक्ट्रॉन पेयर हैं लेकिन एक लॉन पेयर है तो दो एंगल चेंज हो जाएंगे जो एक्सियल एक्सियल एंगल है वो सेम रहेगा तो इसमें आला दीज का ऑप्शन नहीं बनेगा कौन सा ऑप्शन बनेगा इसमें जो ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन बनेगा 180 वाला बनेगा क्योंकि हमारे पास जो एक्सियल एक्सियल एंगल है 180 एटी एक्सियल एक्टोरियल एंगल लेस देन नाइनटी एक्टोरियल एक्टोरियल एंगल लेस देन वन होगा स्टूडेंट सेंट्रल आइटम हेलोजन और सल्फर हो सकता है साइड के आइटम एलोजन हो सकते हैं एग्जाम्पल क्या है एस एफ फोर एस एफ फोर एस एफ फोर एग्जाम्पल है ए बी फोर ई वन मालिक्यूल की स्टूडेंट आई एफ फोर प्लस क्या मतलब इस बात का देखें स्टूडेंट मेरे पास एलोजन के वैलेशन में सात इलेक्ट्रॉन होते हैं एक इलेक्ट्रॉन निकल गया छह रह गए छह में से चार इलेक्ट्रॉन ने फ्लोरिन से बाण बना दिए दो इलेक्ट्रॉन एज ए लॉन पेयर हो गए तो ये एग्जाम्पल होगी ए बी फोर ई वन की तो स्टूडेंट उम्मीद है आपको समझ आई होगी नेक्स्ट हमारे पास कैस है जब सेंट्रल आइटम के पांच इलेक्ट्रॉन पेयर हों उसे आप कहते हैं ए बी थ्री ई टू टाइप ए बी थ्री ई टू टाइप का क्या मतलब है ए सेंट्रल आइटम बी थ्री तीन सिंगल बाइंडेड आइटम और ई टू दो लॉन पेयर तो स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन पेयर पांच बाइंड पेयर तीन लॉन पेयर दो लॉन पेयर दो अब चूंकि इलेक्ट्रॉन पेयर पांच है तो ज्योमेट्री इलेक्ट्रॉन पेयर पर डिपेंड करेगी क्या ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाई पारामेडल स्टूडेंट ज्योमेट्री और शेप का फर्क समझिएगा अगर आपको आइडिया नहीं है मेरी प्रीवियस वीडियो देखिएगा उसमें मैंने डिटेल में समझाया हुआ है कि व्हाट इज मीन बाय ज्योमेट्री एंड व्हाट इज मीन बाय शेप तो शेप चूंकि बांड पेयर और इलेक्ट्रॉन पेयर की तादाद सेम नहीं है इलेक्ट्रॉन पेयर पांच उसमें तीन बाड पेयर है तो फिर ज्योमेट्री और शेप सेम नहीं होगी शेप क्या होगी टी शेप होगी क्या होगी टी शेप होगी इस केस में एंगल होगा स्टूडेंट याद रखना एंगल मेरे पास जो होगा वो 87.5 और एक्सियल एक्सियल एंगल जो होगा 180 87.5 और 180 यानी एक एंगल क्या है एक एंगल मेरे पास चूंकि यहां पे मेरे पास एकटोरियल एक ही है एकटोरियल एक्टोरियल बाण एंगल है ही नहीं है तो मेरे पास एकटोरियल और एक्सियल ये वाला एकटोरियल है ये वाला एक्सियल है एक्सियल और एक्टोरियल में एंगल 87.5 और एक्सियल एक्सियल जो एंगल है वो 180 होगा अब सुन सेंट्रल आइटम हेलोजन होगा साइड आइटम भी हेलोजन होंगे एग्जांपल क्या है सी एल एफ थ्री सी एल आई थ्री अब सुन याद रखना जब तीन बाड पेयर दो लॉन पेयर हों तो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर उस वक्त हासिल होगी जब लॉन पेयर एक्टोरियल पोजिशन को ओकुपाई करें तो अब स्टूडेंट अगर मेरे पास ये एक्सियल पोजिशन है ये भी एक्सियल पोजीशन है ये ये और ये एक्टोरियल पोजीशन है तो लॉन पेयर एक्टोरियल पोजीशन को कोई करेंगे अब एक्टोरियल पोजीशन वाले लॉन पेयर अगर ना लिखें तो स्ट्रक्चर मेरे पास कुछ इस तरह की बनेगी तो दैट इज कॉल्ड टी शेप स्ट्रक्चर इसको टी शेप स्ट्रक्चर कहते हैं अब स्टूडेंट मेरे पास जब सेंट्रल आइटम के गैर पांच इलेक्ट्रॉन पेयर हों तो आखिरी केस मेरे पास क्या है ए बी टू ए बी टू ई थ्री टाइप ए बी टू ई थ्री टाइप का क्या मतलब है यानी दो बाड पेयर और तीन वट लॉन पेयर 
दो बाड पेयर तीन लोन पेयर तो स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए पांच बाड पेयर दो लोन पेयर तीन ज्योमेट्री इलेक्ट्रॉन पेयर पर डिपेंड करेगी इलेक्ट्रॉन पेयर पांच है तो ज्योमेट्री कौन सी होगी ट्राइगोनल बाई पायरामिडल ट्राइगोनल बाई पायरामिडल अब शेप क्या होगी शेप चूंकि लोन पेयर जब आ जाए तो फिर शेप और ज्योमेट्री सेम नहीं होती अब तीन लोन पेयर है दो बाड पेयर है तो ये इस तरह अरेंज होंगे कि मैक्सिमम सप्रेशन मिनिमम रिपल्शन मोर स्टेबल स्ट्रक्चर तो मोर स्टेबल स्ट्रक्चर उस वक्त बनती है स्टूडेंट जब लोन पेयर हम कहां पे रखें एग एक्टोरियल पोजीशन पे रखें ये एग लोन पेयर ये दूसरा ये तीसरा तो चूंकि शेप में हम सिर्फ बाड पेयर कंसिडर करते हैं ये शेप है तो ये शेप कौन सी है लिनियर बाड एंगल वन सेंट्रल आइटम हेलोजन हो सकता है या जीनान हो सकता है सेंट्रल आइटम हेलोजन या जीनान हो सकता है साइड आइटम हेलोजन हो सकता है एग्जांपल है जीनान F2। अब जीनान के बैलेंस शेल में आठ इलेक्ट्रॉन होते हैं दो इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन से बाढ़ बना के पीछे छह इलेक्ट्रॉन रह गए छह इलेक्ट्रॉन दो 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 यानी तीन पेयर की फॉर्म में है स्टूडेंट मेरे पास है आई सी एल टू माइनस आई सी एल टू माइनस ये बेसिकली मेरे पास आई सी एल टू माइनस अब देखें स्टूडेंट मेरे पास आयोडीन है आयोडीन के बैलेंस शेल में सात इलेक्ट्रॉन होते हैं गेन किया हुआ आठ आठ में से दो इलेक्ट्रॉन दो क्लोरीन से बाढ़ बना के पीछे छह रह गए छह इलेक्ट्रॉन तीन पेयर की फॉर्म में है यानी इसमें दो बाड पेयर और तीन लॉन पेयर हैं तो स्टूडेंट जब किसी भी एटम के किसी भी मालिक्यूल के सेंट्रल एटम के पास पांच इलेक्ट्रॉन पेयर हों शेप क्या होगी आपका एम सी क्यूज है शेप क्या होगी ऑप्शन वन ट्राइगोनल बाई पैरामेडल ऑप्शन टू सी ऑप्शन थ्री टी शेप ऑप्शन डी लिनियर ऑप्शन ई आल ऑफ दीज तो स्टूडेंट आपका एम सी क्यूज क्या होगा आल ऑफ दीज होगा हां अगर पूछा जाए कि एक मालिक्यूल है जिसके सेंट्रल एटम के पास पांच इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और उसकी ज्योमेट्री क्या होगी तो ज्योमेट्री सब कैस में एक ही जैसी होती है कौन सी होती है ट्राइगोनल ट्राइगोनल बाई पैरामेडल ट्राइगोनल बाई पैरामेडल इसी तरह आपसे एंगल का सवाल पूछा जा सकता है स्टूडेंट एक पॉइंट और याद रखना इन तमाम कैस में जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो कौन सी होगी वो डी होगी याद रखिएगा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी डीएसपी थ्री होगी तमाम केसेस के अंदर हाइब्रिडाइजेशन डीएसपी थ्री होगी तो स्टूडेंट इसकी एप्लीकेशन पे लास्ट बात करता हूं कि जब मालिक्यूल के सेंट्रल एटम के पास जब किसी मालिक्यूल में सेंट्रल एटम के पास छह इलेक्ट्रॉन पेयर हों फिर उसकी शेप कैसे होगी तो इस पर बात करते हैं स्टूडेंट बात करते हैं मालिक्यूल हैविंग सिक्स इलेक्ट्रॉन पेयर राउंड द सेंट्रल एटम कि वो मालिक्यूल जिसके सेंट्रल एटम के गैर छह इलेक्ट्रॉन पेयर हों उसके पैरामीटर क्या होंगे तो स्टूडेंट उसको कहते हैं उसमें तीन कैस होंगे ए कैस होगा ए बी सिक्स टाइप ए बी सिक्स टाइप का क्या मतलब है कि सेंट्रल एटम ए है जिसके गैर छह बी एटम थ्रू सिंगल बाड अटैच है यानी ए के राउंड सारे बाड पेयर हैं तो स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन पेयर के हैं छ बाड पेयर कितने हैं छ लॉन पेयर कोई नहीं है जब सारे के सारे बाड पेयर हों तो इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरह अरेंज होते हैं कि उनके दरमियान मैक्सिमम सप्रेशन आए तो मैक्सिमम सप्रेशन अचीव करने के लिए ये मेरे पास जो छह इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जो कि बाड पेयर हैं वो अरेंज होंगे आक्टा हेड्रल स्टाइल से इस तरह अरेंज होंगे आक्टा हेड्रल स्टाइल से तो जोमेट्री होगी आक्टा हेड्रल चूंकि कोई लॉन्ग पेयर नहीं है जो जोमेट्री है वही शेप है तो शेप क्या होगी आक्टा हेड्रल बाड एंगल दो तरह के होंगे स्टूडेंट ये एक्सियल है ये एक्टोरियल है एक्सियल एक्टोरियल और एक्टोरियल एक्टोरियल का बाड एंगल 90 एक्सियल एक्सियल का बाड एंगल 180 एटी यानी इसमें दो तरह के बाड एंगल होते हैं 90 का और 180 का सेंट्रल एटम हो सकते हैं ग्रुप सिक्स के एलिमेंट सवाय एक्सीजन के एक्सीजन नहीं हो सकता और साइड आइटम हो सकते हैं एलोजन एक्सेप्ट आयोडीन चूंकि इतनी ज्यादा तादाद के आयोडीन को सेंट्रल आइटम होल्ड नहीं कर सकता बिकॉज आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है तो फिर स्टेरिक हैंड्रंस की वजह से वो इसको होल्ड नहीं कर सकता स्टेबल मालिकूल नहीं बना सकता स्टूडेंट एग्जांपल क्या है एस एफ सिक्स सिलेनियम फ्लोराइड टेलेरियम फ्लोराइड ये एग्जांपल है ए बी सिक्स टाइप मालिक्यूल की अब स्टूडेंट बात करता हूं दूसरा कैसे इसका है ए बी फाइव टाइप मालिक्यूल 
ए बी फाइव यानी ए के गिर ए सेंट्रल आइटम है उसके गिर पांच बी आइटम लगे हुए हैं सिंगल बॉन्ड से और एक लॉन पेयर है तो स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हुए सिक्स स्टूडेंट बॉन्ड पेयर कितने हुए फाइव लॉन पेयर वन ज्योमेट्री क्या होगी ज्योमेट्री टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर पर डिपेंड करती है तो इलेक्ट्रॉन पेयर छह है तो ज्योमेट्री आक्टा हाइड्रल जबकि शेप क्या होगी शेप होगी स्क्वायर पैरामीडल अब यहां पे क्या होगा ये मेरे पास ए एटम है ये बी एटम बी एटम बी एटम बी एटम चार बी एटम लगेंगे इन एक्टोरियल पोजीशन, जबकि एक बी एटम लगेगा एक्सिल पोजीशन पे और लॉन पेयर भी एक्सिल पोजीशन पे होगा अब स्टूडेंट बाण एंगल क्या होगा बाण एंगल लेस देन लेस देन नाइनटी होगा नाइनटी से कम होगा टू बी वेरी एग्जैक्ट अगर वैल्यू की बात करें ये आई के करीब करीब हुआ करता है अब सेंट्रल आइटम आयोडीन ब्रोमीन हो सकते हैं जबकि साइड के आइटम क्लोरीन फ्लोरीन हो सकते हैं एग्जाम्पल है आई एफ फाइव आई एफ फाइव इसकी एग्जाम्पल हमारे पास स्टूडेंट अब स्टूडेंट बात करता हूं ए बी फोर ई टू टाइप ए बी फोर ई टू टाइप आप समझ गए होंगे स्टूडेंट ए बी फोर का क्या मतलब है सेंट्रल आइटम है, है जिससे चार आइटम सिंगल बाउंड से अटैच है और दो लॉन पेयर है यानी चार बाड पेयर और दो लॉन पेयर हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर स्टूडेंट कितने हुए इलेक्ट्रॉन पेयर छह हुए तो बाड पेयर कितने हैं चार लॉन पेयर कितने हैं टू ये यहां से ही पता चल जाता है ये वाली चीज हमारे पास बाड पेयर ये वाली चीज हमारे पास लॉन पेयर तो स्टूडेंट चूंकि टोटल छह इलेक्ट्रॉन पेयर है तो जो मैट्री इलेक्ट्रॉन पेयर पर डिपेंड करेगी आक्टा हेडल होगी जबकि शेप क्या होगी स्क्वायर प्लेनर शेप होगी स्क्वायर प्लेनर अब इसमें दूसरा जो लॉन पेयर है वो भी क्या करेगा वो भी एक्सियल पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा अब जब हम शेप लेते हैं तो शेप में हम लॉन पेयर को काउंट नहीं करते तो ये हमारे पास शेप बन जाएगी बाण एंगल ऑलमोस्ट 90 का स्लाइटली कम होगा लेकिन ऑलमोस्ट 90 का सेंट्रल आइटम हमारे पास आयोडीन और जीनान हो सकते हैं साइड के आइटम हेलोजन हो सकते हैं एक्सेप्ट आयोडीन साइड के आइटम हेलोजन हो सकते हैं अब एग्जाम्पल क्या है जी देखें स्टूडेंट मेरे पास सीनान के बैलेंस शिल में आठ इलेक्ट्रॉन होते हैं आठ में से चार ने बाड बना दिए पीछे चार रह गए चार दो पेयर की फार्म में हो गए तो चार हमारे पास क्या है बाण है दो लॉन पेयर हैं आई सी एल फोर माइनस आयोडीन के बैलेंस शिल में सात इलेक्ट्रॉन थे एक गेंद के आठ हो गए आठ में से चार इलेक्ट्रॉन ने क्लोरिन के साथ बाण बनाया और चार इलेक्ट्रॉन ने बाण बनाया और दो क्लोरिन जो थे चार क्लोरिन के इलेक्ट्रॉनों ने चार क्लोरीन ने आयोडीन के चार इलेक्ट्रॉनों के साथ बाण बनाया चार आयोडीन के जो इलेक्ट्रॉन रह गए वो दो पेयर की फार्म में बच गए तो ये हमारे पास वो मालिक्यूल थे जिनमें सेंट्रल आइटम के छह इलेक्ट्रॉन पेयर हों तो यहां से भी स्टूडेंट आपके पास एम आ सकता है कैसा एम आ सकता है आपका ये एम आ सकता है कि हमें दिया जा सकता है एस एफ सिक्स देकर आपसे पूछा जा सकता है बाण एंगल एन एस एफ सिक्स एस नाइनटी 120 बोथ एंड भी ऐसा आपसे एम पूछा जा सकता है मैं आपको टेक्निक समझा रहा हूं या स्टूडेंट आपसे पूछा जा सकता है कि ज्योमेट्री ऑफ टी ई एफ सिक्स मालिक्यूल टी ई एफ सिक्स मालिक्यूल की ज्योमेट्री क्या है ये आपसे पूछा जा सकता है डिफरेंट ऑप्शन दिए जा सकते हैं स्क्वायर पैरामिडल ट्राइगोनल बाई पैरामिडल टैट्राहाइड्रल नन ऑफ दीज तो आपका ऑप्शन इस केस में नन ऑफ दीज होगा इसी तरह स्टूडेंट आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग हैज आक्टा हाइड्रल ज्योमेट्री किस की ज्योमेट्री आक्टा हाइड्रल है स्टूडेंट आपके पास ऑप्शन वन होता है ए बी सिक्स टाइप मालिक्यूल ए बी फाइव ई वन टाइप मालिक्यूल ए बी फोर ई टू टाइप मालिक्यूल आल ऑफ दीज किस की ज्योमेट्री आक्टा हेड्रल है ज्योमेट्री और चीज है याद रखना शेप और चीज है तो इसमें तो चूंकि ज्योमेट्री इलेक्ट्रॉन पेयर पे डिपेंड करती है तो आल ऑफ दीज जबकि शेप डिपेंड करती है बाड पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर पे भी करती है लेकिन उसमें सिर्फ बाड पेयर को हम लेते हैं बाड पेयर कितने हैं अगर शेप की बात की जाए तो सिर्फ इसकी आक्टा हेड्रल है ज्योमेट्री सब की आक्टा हेड्रल है तो इस तरह के एमसीक्यूज इस हिसाब से स्टूडेंट पूछे जाते हैं अब बात करते हैं स्टूडेंट ए बी सेवन टाइप मालिक्यूल ए बी सेवन टाइप मालिक्यूल स्टूडेंट बात करते हैं मालिक्यूल हैविंग सेवन इलेक्ट्रॉन पेयर राउंड द सेंट्रल एटम ऐसे मालिक्यूल जिनके सेंट्रल एटम अगर सात इलेक्ट्रॉन पेयर हों तो इसके दो कैस हो सकते हैं एक को कहते हैं ए बी सेवन टाइप 
ए बी सेवन टाइप का मतलब होता है कि सेंट्रल एटम ए के गैर क्या है ए के गैर सात बी एटम सिंगल बाड सेट है चाहे यानी ए के गैर सारे के सारे क्या हैं सारे के सारे बाड पेयर हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर सेवन नंबर ऑफ बाड पेयर सेवन लॉन पेयर क्या होगा जीरो स्टूडेंट ऐसे केस में जब सेंट्रल एटम के सात इलेक्ट्रॉन पेयर हों वो इस तरह अरेंज होंगे कि उनके दरमियान मैक्सिमम सप्रेशन मिनिमम रिपल्शन आए ऐसा अचीव करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंज होते हैं पेंटागोनल बाई पायरामिडल स्टाइल में चूंकि कोई लॉन पेयर नहीं है तो जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है जो जोमेट्री है वही शेप होगी पेंटागोनल बाई पैरामिडल पेंटागोनल बाई पैरामिडल शेप क्या होती है स्टूडेंट तो आपने पेंटागोनल पाई पैरामिडल शेप बनानी है तो ये मेरे पास बनेगी तो हमने क्या करना है पेंटागोनल बाई पैरामिडल शेप बनानी है ये स्टूड मेरे पास पेंटागोन बन गया पेंटागोन बन गया अब बाई पैरामिडल ये बाई पैरामिडल बन गया अब स्टूडेंट ये एक्सियल बाड है ये भी एक्सियल बाड है ये बाकी सारे एकटोरियल हैं तो अब स्टूडेंट इसमें तीन टाइप के बाड एंगल होंगे एक्जियल और एकटोरियल का जो बाड एंगल होगा वो नाइन्टी का होगा एक्जियल और एकटोरियल का बाड एंगल नाइन्टी का होगा एक्जियल एक्सियल का बाड एंगल 180 को होगा जबकि एक्सियल एक्टोरियल का बाड 72 को होगा यानी ये वाला जो बाड मेरे पास होगा 90 का होगा स्टूडेंट ये वाला बाड 180 का होगा ये वाला बाड मेरे पास 72 का होगा तो स्टूडेंट इसमें सेंट्रल आइटम कौन सा हो सकता है आयोडीन हो सकता है साइड आइटम फ्लोरिन हो सकता है एग्जाम्पल है आई एफ सेवन आई एफ सेवन ऐसे मालिक्यूल की एग्जाम्पल है तो अब स्टूडेंट बात करता हूं कि जब सेंट्रल आइटम के गैर सात इलेक्ट्रॉन पेयर हों इसका दूसरा केस क्या है इसका दूसरा केस है ए बी सिक्स ई वन यानी छः बाड पेयर और एक लॉन पेयर तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर सेवन हो जाएंगे बाड पेयर छः हैं लॉन पेयर एक हैं तो जोमेट्री इलेक्ट्रॉन पेयर पर डिपेंड करती है छः बाड पेयर एक लॉन पेयर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर सात तो जोमेट्री होगी पेंटागोनल बाई पायरामिडल पेंटागोनल बाई पायरामिडल शेप होगी डिस्टार्टेड ऑक्टाहाइड्रल शेप स्टूडेंट इसकी शेप होगी डिस्टार्टेड ऑक्टा हेड्रल शेप यानी यहां पे हमारे पास लॉन पेयर होगा तो शेप कुछ इस तरह बनेगी हमारे पास इस तरह की कुछ शेप बनेगी इसमें डिस्टार्टेड ऑक्टा हेड्रल शेप डिस्टार्टेड ऑक्टा हेड्रल शेप यहां पे लॉन पेयर होगा एक यानी इसमें लॉन पेयर एक्टोरियल पोजिशन पे लाइक करेगा स्टूडेंट ये पॉइंट भी आपने याद रखना है तो एंगल होगा लेस देन नाइनटी ये वाला जो एंगल होगा ये 90 से कम होगा लेस देन 72 आपस में जो एंगल होगे वो 72 से कम होंगे और एक्सियल एक्सियल एंगल 180 का ही होगा तो ये आपने पॉइंट याद रखने हैं सेंट्रल एटम जीनान होता है साइड एटम फ्लोरीन होते हैं एग्जांपल क्या है स्टूडेंट एग्जांपल है जीनान फ्लोराइड जी एफ सिक्स तो ये थे स्टूडेंट क्या थे ये थी अप्लीकेशन ऑफ अप्लीकेशन ऑफ वेस्ट पर थीरी अब स्टूडेंट आपको ट्रिक एट द एंड फिर समझाता हूं कि इससे नंबर ऑफ एम आते हैं इससे पहले आपको इस पे मैं जाऊं इन तमाम ए बी सेवन यानी जब सेंट्रल एटम के सात इलेक्ट्रॉन पेयर हों तो इनकी हाइब्रिडाइजेशन होती है एस पी थ्री डी थ्री दोनों केस की हाइब्रिडाइजेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर पर डिपेंड करती है लाइक जोमेट्री तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी स्टूडेंट हाइब्रिडाइजेशन होगी एस पी थ्री डी थ्री तो ये मेरे पास वेस्पर थिवरी की एप्लीकेशन से रिलेटेड डिटेल बातें थी एम इसमें नंबर ऑफ टाइप के आ सकते हैं आपको मैंने समझा दिए हैं खास तौर पे स्टूडेंट्स में शेप ज्योमेट्री की बात का ख्याल करना सेंट्रल एटम कौन सा हो सकता है एग्जांपल कौन सी हो सकती है और एंगल क्या हो सकते हैं इन पर आपने क्या करनी है थोड़ी सी केयर करनी है इसका तरीका ये होता है कि आप हर वीक में एक मरतबा किसी एक केस को पकड़ें उसके सारे पैरामीटर अपने पास रिवाइज करें यानी आप ए बी फाइव को पकड़ लें उसके सारे केस को ले लें ए बी फाइव ए बी फोर ई वन ए बी थ्री ई टू इसके सारे केस डिस्कस कर लें यानी इसको बार बार प्रैक्टिस की जरूरत होती है इस पर एमसीक्यूज आया करते हैं तो स्टूडेंट मैं बात करता हूँ लिमिटेशन ऑफ लिमिटेशन ऑफ वैसपर थीरी पर बात करता हूँ कि वैसपर थीरी की क्या लिमिटेशन होती हैं स्टूडेंट बात करता हूं लिमिटेशन ऑफ वेस्पर थ्योरी ड्रा बैक ऑफ वेस्पर थ्योरी वेस्पर थ्योरी प्रिडिक्ट कर सकती है एक्सप्लेन कर सकती है शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ मालिक्यूल लेकिन इट हैज सम सीरियस ड्रा बैक 
इसके कुछ ड्राबैक हैं पहला ड्राबैक वेस्पर थ्योरी बांड फॉर्मेशन मैकेनिज्म को एक्सप्लेन नहीं कर सकती यानी हाउ एंड वेयर बाइंडिंग अक्कर इन अ मालिक्यूल इस बात को वेस्पर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती वेस्पर थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ बाड फॉर्मेशन दैट इज हाउ एंड वेयर बाइंडिंग अक्कर ये नहीं बता सकती दूसरा ड्राबैक स्टूडेंट वेस्पर थ्योरी कोई आइडिया नहीं दे सकती अबाउट बाड एनर्जी बाड स्टेबिलिटी एंड बाड लेंथ इट डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट बाड एनर्जी बाड स्टेबिलिटी एंड बाड लेंथ थर्ड ड्राबैक वेस्पर थ्योरी कैन नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मालिक्यूल कि कोई मालिक्यूल पैरामैग्नेटिक होगा डायामैग्नेटिक होगा फेरोमैग्नेटिक होगा इसके बारे में वेस्पर थ्योरी कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकती तो बाद दफा स्टूडेंट डायरेक्ट इस पे हमसे क्यूज होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिमेरिट ऑफ वेस्पर थ्योरी ऑप्शन वन बाड फॉर्मेशन मैकेनिज्म नंबर टू मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नंबर थ्री स्टेबिलिटी एंड एनर्जी ऑफ बाड ऑल ऑफ दीज तो ऑल ऑफ दीज आपका ऑप्शन होगा तो अब स्टूडेंट इस वेस्पर थ्योरी से जितना कुछ हमने पढ़ा तीन चार एमसीक्यूज करके आज की बात खत्म करता हूं स्टूडेंट वेस्पर थ्योरी से रिलेटेड ईटा के कुछ एमसीक्यूज पे बात करता हूं पहला एमसीक्यूज है वेस्पर थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर वेस्पर थ्योरी किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है डाइटामिक मालिक्यूल ट्राइटामिक मालिक्यूल पोलिटामिक मालिक्यूल आर ऑफ तीस तो स्टूडेंट याद रखना वेस्पर थ्योरी डाइटामिक पे अप्लाई नहीं होती यानी वेस्पर थ्योरी ट्राइटामिक और पोलिटामिक मालिक्यूल की शेप को एक्सप्लेन करती है तो हमारा ऑप्शन क्या होगा ए ऑप्शन होगा क्योंकि डाइटामिक अंडरस्टोड बात है कि उसकी शेप लेनेर ही हुआ करती है डाइटामिक पे अप्लाई नहीं होती दूसरा हम सिक्यूज है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड बाड एंगल इज मैक्सिमम इनमें किस में बाड एंगल हमारे पास स्टूडेंट क्या है मैक्सिमम है जी पहला ऑप्शन है अमोनिया स्टूडेंट हमें पता है कि अमोनिया में बाड एंगल हंड्रेड एंड सेवन पॉइंट फाइव होता है चूंकि इसमें तीन बाड पेयर और एक लॉन पेयर है जब लॉन पेयर को बाड पेयर में कन्वर्ट किया जाए बाड एंगल बड़ा करता है तो अमोनिया में एक लॉन पेयर था अमोनियम आयन में कोई लॉन पेयर नहीं है तो अमोनियम आयन में बाड एंगल अमोनिया से ज्यादा होगा अब स्टूडेंट मेरे पास क्या है पी तो अब अमोनिया के अंदर बाण एंगल हंड्रेड है अमोनियम आयन के अंदर बाण एंगल कितना है 109.5 अब PCL5 मेरे पास है तो PCL5 की स्ट्रक्चर मेरे पास क्या होती है स्टूडेंट PCL5 की स्ट्रक्चर मेरे पास होती है ट्राइगोनल बाई पैरामेडल ट्राइगोनल बाई पैरामेडल के अंदर बाड एंगल होते हैं 120 और 180 और 90 ये तीन बाड एंगल हुआ करते हैं अब स्टूडेंट मेरे पास है एग्जांपल है SCL2 SCL2 मेरे पास जो है यानी SCL2 की जब मैं बात करूंगा स्टूडेंट तो क्या होगा अब देखें मेरे पास सल्फर में सल्फर के पास छह इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंशियल में छह में दो बाणिंग में इस्तेमाल हो गए जब दो बाणिंग में इस्तेमाल हो गए तो दो इलेक्ट्रॉन क्या रह गए दो इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर रह गए दो इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर रह गए इसकी बेंट शेप होगी इसका बाण एंगल हंड्रेड से कम होगा तो अब स्टूडेंट आपके सामने बात कि मेरे पास क्या है मेरे पास अमोनिया में हंड्रेड 7.5 पॉइंट फाइव अमोनियम आयन में हंड्रेड एंड नाइन पॉइंट फाइव पी सी एल फाइव के अंदर वन एटी और वन ट्वेंटी नाइनटी यानी इसमें बाड एंगल सबसे ज्यादा है वन एटी का भी इसके अंदर बाड एंगल मौजूद है ये मेरा ऑप्शन होगा स्टूडेंट याद रखना कि हर एक मालिक्यूल को देख के ये नहीं समझना लेनियर शेप होगी डिपेंड करता है कितने लॉन पेयर कितने बाड पेयर इसमें दो लॉन पेयर दो बाड पेयर हैं जब मालिक्यूल में दो लॉन पेयर दो बाड पेयर हों तो उसकी शेप बेंट होती है बाड एंगल मिनिमम 104.5 हो सकता है और 109.5 से कम हुआ करता है नेक्स्ट रूल मेरे पास एमसी है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशी हैज लिनियर शेप किसकी शेप लिनियर है जब इस तरह का एमसीक्यूज आता है स्टूडेंट कुछ मालिकूल की शेप हमें पता होती है फॉर एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड की शेप हमें पता है कि ये बेंड शेप है क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड में दो लॉन दो बाड पेयर हैं और क्या है एक लॉन पेयर है तो ये बेंड शेप है लिनियर नहीं है अब स्टूडेंट बी एफ थ्री की हमें पता है ट्राइगोनर प्लेनर है तो अब किसकी लिनियर है जब एक की भी लिनियर नहीं हुई आल ऑफ दिस का ऑप्शन खत्म हो गया तो स्टूडेंट बी एफ थ्री की हमें पता है क्या शेप है ट्राइगोनर प्लेनर शेप है तो लिनियर किसकी हो सकती है फिर हमारे पास एनओ टू प्लस की शेप लिनियर हो सकती है
जय हमारा ऑप्शन आ गया आपने ट्रिक से समझ दिया द करेक्ट आर्डर ऑफ बार्न एंगल स्मॉलेस्ट फर्स्ट एज एन हाइड्रोजन सल्फाइड अमोनिया एस आई एच फोर बी एफ थ्री एस जब स्टूडेंट इस तरह का हमसे क्यूज आता है पहले खुद से आर्डर लिख लें यानी वो कहता है कि स्मॉलेस्ट से ऊपर की तरफ जाना है तो करेक्ट आर्डर क्या है खुद से लिख के उसको इसके ऊपर लेकर आए ये टेक्निक इस्तेमाल करें आप देखें स्टूडेंट एच दो बाड पेयर दो लोन पेयर हंड्रेड एंड नाइन पॉइंट फाइव से कम होगा अमोनिया तीन बाड पेयर एक लोन पेयर हंड्रेड एंड सेवन पॉइंट फाइव इसमें चारों के चार बाड पेयर हंड्रेड एंड नाइन पॉइंट फाइव इसमें तीन बाड पेयर कोई लोन पेयर नहीं हंड्रेड एंड ट्वेंटी तो सबसे कम किसका है हाइड्रोजन सल्फाइड इज लेस देन अमोनिया विच इज लेस देन एस आई एच फोर विच इज लेस देन बी एफ थ्री जब इस तरह का हमसे क्यूज आए तो पहले आपने खुद करेक्ट आर्डर लिखने हैं फिर देखना है कि वो ऑर्डर किस तरह का है खुद करेक्ट आर्डर लिखना है पहले हाइड्रोजन सल्फाइड होना चाहिए जी तो यहां पे इन तीन में हाइड्रोजन सल्फाइड है ये ऑप्शन आउट हो गया दूसरा अमोनिया होना चाहिए तो अमोनिया दो में है ये वाला ऑप्शन भी आउट हो गया स्टूडेंट अब तीसरा क्या होना चाहिए एस आई एच फोर होना चाहिए एस आई एच फोर एस में एस में बी एफ थ्री है चूंकि बी एफ थ्री में हंड्रेड एंड ट्वेंटी होता है तो मेरे पास सबसे कम इसमें है लेस देन हंड्रेड एंड नाइन पॉइंट फाइव इसमें हंड्रेड एंड फोर के करीब होगा इसमें मेरे पास हंड्रेड एंड सेवन वन हंड्रेड एंड नाइन वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी तो सी इज आर करेक्ट ऑप्शन तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा सेशन ये था ऑल अबाउट वेस्ट पर थीरी इससे रिलेटेड और एम जब मैं इस चैप्टर को एंड करूंगा प्रीवियस ईटा एम डी कैट के एमसीक्यूज में भी आ जाएंगे ट्रैक्स मैंने आपको समझा दी कैसे एमसीक्यूज आ सकते हैं सारा डीप कॉन्सेप्ट ईटा के लिए जो चाहिए वो मैंने आपको समझा दिया अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब करें दोस्तों के साथ शेयर करें लाइक करें और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि अपना फीडबैक हर हाल में कमेंट सेक्शन में दिया करें स्टूडेंट ये था आज का सेशन अपना और अपने अहल का ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफ